ఏంటి నీలో నువ్వే నవ్వేసుకుంటున్నావు గురుడు అంత గుంజాడా చిచి అదేం లేదు ఏదో మ్యాన్లీగా ఉన్నాడని కొంచెం నచ్చాడంతే అయినా అయిపోయిందిగా తనెవరు ఎక్కడుంటాడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు ఇలా మాడముఖం పెట్టి అడిగితే పని అవ్వదు కాస్త నవ్వుతాడు అక్కడ గుంజినట్టుంది వెతుక్కుంటూ వచ్చేసాడు గురుడు ఏం కావాలి దీని సంగతి కొంచెం డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి లెవెలేట్ తీసుకొచ్చాడు ఆఫీస్ లో ఏంటిది ఇలాంటివి ఎక్కడ కాదు తర్వాత కలవండి రే మిఠాయి రా బాబు మిఠాయి లంచం పడితే కానీ పని అవ్వదు ఫ్రీగా వద్దు డబ్బు ఎందుకు వచ్చైనా పర్లేదు అది సరే ఆ విష్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు బయటకు వెళ్ళండి మాట్లాడుతుంటుంది ఇలాగైతే పని జరగడం కష్టం చేయాలంటే నాలాగా గ్రామర్ అయినా ఉండాలి స్టైల్ అయినా ఉండాలి అయినా ఉండాలి ఇవేమీ లేకుండా ఎలా ఫాలో అయిపోతారా అసలు మీ రేంజ్ కి అమ్మాయి ఎలా పడిపోద్ది అనుకుంటున్నారు అన్ని ఉన్న నేనే ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఫాలో అయితే జస్ట్ టూ త్రీ టైమ్స్ క్లోజ్ గా మాట్లాడింది అంతే ఏం మాట్లాడింది అన్ని నా నోట్ చోటు చెప్పిస్తారు టూ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ బస్ లో వస్తుంటే పక్కకి తప్పుకోండి అంది వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ బైక్ లో వస్తుంటే 
కళ్ళు నేల మీద పెట్టరాంది కేర్ ఫర్ మీ బయట ఎవరికి చెప్పొద్దు రీసెంట్ గా చాక్లెట్ కూడా ఇచ్చింది అది ఎప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ కాదు నీకు అవసరమా అబ్బా బానే పడేసు నంద మహేష్ నంద అందగాడు ఆ పెదవాల్తి నువ్వు నాతో దేంట్లో నువ్వు పోటీకి రాలి గో 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 రై నాతో పోటీ పడి ఓడిపోయానని ఆత్మహత్య లాంటివి చేసుకో నా బ్లెస్సింగ్స్ నీకు గో ఎల్లు ఏదో ప్రజలకు సేవ చేయాలని రాజకీయాల్లోకి వచ్చానే తప్ప నాకు ఏ పదవి మీద ఆశ లేదు మేయర్ చేశాను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేశాను ప్రస్తుతం మంత్రిగా ఉన్నాను అన్నీ అనుభవించాను ఇంకా నాకేం కావాలి చెప్పండి మరి ఇవాళ ఢిల్లీ నుంచి మన పార్టీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి జాఫర్ ఖాన్ గారు వచ్చారు ఇదిగో అప్పలనాయుడు ఈసారి నువ్వే మళ్ళీ ఎలక్షన్లో నిలబడి మన పార్టీని గెలిపించాలయ్యా అని ఆదేశించారనుకోండి నిలబడతాను అప్పలనాయుడు అప్పలనాయుడు కాదు ఈసారి బాజీరావు లాంటి కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తామని శాసించారనుకోండి దానికి నా ఫుల్ సపోర్టు ఇస్తా పార్టీ అధిష్టాన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటా ఎంతకంటే ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది మీ కాకుండా ఇంకోళ్ళు ఎవరికో టికెట్ ఎలా ఇస్తారు సముద్రం లేని వైజాగ్ ఎలాగో మీరు లేని పార్టీ అలాంటి అప్పలు నాయుడు అప్పలు నాయుడు అసలు మీరే కనుక లేకపోతే గత ఎన్నికల్లో పార్టీ నెగ్గేదా ముకుందం గారు మాట్లాడకండి ఎవరికో కట్టుబడతానంటారంటి ఎవడండి బాజీరావు మీలా పార్టీకి సేవ చేశాడా మీలా పార్టీ నిలబెట్టాడా పైగా లోకలో కాదు ఎక్కడో బీహార్ నుంచి వచ్చాడు ఆడికే కానీ టికెట్ ఇస్తే చిచ్చి మమ్మల్ని మేము చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి బాజీరావు ఆయన పెద్ద మనిషి ఆ విషయంలో అనిచ్చాడు ఆయన కాదయ్యా అదే మాట నేను అంటాను కొట్టేస్తా నువ్వైతే పార్టీ మీటింగ్ పశువుల సంత మినిస్టర్ గారిని కొడతారా ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను కొట్టం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ గారు కళ్ళారా చూశారు రేపు ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత అప్పలనాయుడు గారిని కొడతారా ఇట్లా లుచ్చా లఫైన్ గారికి మనం సీట్ రకమని చేయడం ఏంటి అని ఆయన అన్నాడు అనుకో ఆయన కొట్టేస్తా కొడతావా ఎవడైతే నాకేంట్రా అరే మిమ్మల్ని కొడిసాడు అండి రౌడీజన్ రాజకీయం ఒక్కటి కాదురారే ఎంత పని చేసావయ్యా సార్ 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 ఏదో కుర్రాడు ఉడుకు రక్తం ఆవేశంలో అక్కడ పీకాడు మనసులో పెట్టుకోకండి సార్ అరే చూప్ యా కేరే వాడు కొడితే నేను పడి ఉండాలా చూపిస్తాను నా తడాక పార్టీ టికెటే కాదు పార్టీ జెండా కూడా పట్టుకునేవాడు ఖతం నీ లైఫే ఖతం ఢిల్లీలో తొక్కేనంటే వైజాగ్ లో కూరుకుపోతావు కథం చేస్తాడంట భయ్యా మే బాజీరావు బాత్ కరాహం ఆ బద్మాస్ జాఫర్ ఖాన్ నాకు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వనన్నాడు వాడు సమత ఎక్స్ప్రెస్ లో ఫ్యామిలీతో ఢిల్లీకి బయలుదేరాడు బీహార్ దాటకూడదు ఫోటో పంపాను చూడు చంపింది బందిపోట్లు కాదు మా అన్న రాస్ బిహారీ ఫోటోలు తీసుకుని పేపర్లో వేసుకోండ్రా పోజిస్తాను అన్నాడు పంచలు తడిపేసుకుని ప్రెస్ వాళ్ళు ప్రింట్ మార్చేశారు మినిస్టర్ సాబ్ నువ్వన్నది రైట్ రాజకీయం రౌడీస్ ఒక్కటి కాదు నేను అడిగిన దాని గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి కావాలంటే డబ్బులు ముందే ఇచ్చేస్తాను 
ఎంతకావాలి <laughs> కొంచెం కోపరేట్ చే నువ్వు తలుచుకుంటే ఐదు నిమిషాలు అయిపోద్ది నా బాధ అర్థం చేసుకో పోనీ రేప్ చేస్తావా అన్నిటికీ నోరు తెరుస్తావండి పోనీ ఎల్లుండి చే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి మీ ఆఫీస్ చుట్టూ పిచ్చి కుక్కలా తిప్పారు ఒక్కడూ పనిచేయడే పోనీ ఆడపిల్ల నువ్వనా నా బాధ అర్థం చేసుకుంటావంటే పదిహేను రోజులు ఏంది అప్లికేషన్ ఇచ్చి అసలు పట్టించుకోవే అది నువ్విచ్చింది అప్లికేషన్ అంటే అసలు చూడలేదా సారీ ఎంత కావాలి ఎంత కావాలని అడుగుతుంటే లంచ్ అనుకోలేదు మరేం అనుకున్నావు ఇంకేదో అనుకున్నాలి అప్లికేషన్లు ఏముంది వారం రోజుల నుంచి మీ అప్లికేషన్ పని మీదే ఉన్నాం కూర్చోండి శ్రీలంక నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన జనంలో రాజలక్ష్మి అన్న పేరున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది అన్ని కలెక్టర్ ఆఫీసుల నుంచి ఆ పేరున్న వాళ్ళందరి వివరాలు రప్పించాను ఇందులో మీ అమ్మగారు ఎవరు చూడు ఈ ఫోటో నేను తీసుకొచ్చా 